main tiga film ini pertama tuh nggak ada yang dibayar semua jadi gue bilang yang penting teman-teman semangat ayo gue ikut main main film atau teater atau nggak ada nggak ada sama sekali okay. ya belajar atau foto jadi otomatis oh, karena oh, udah oh, bang oh. ini ada perang jadi begal bisa nggak gue bisa ya uh, terus bang ini ada film jadi pak rt bisa nggak bisa ini ada film jadi usap ya bisa main-main jadi ini terasa dengan sendirinya dan ternyata uh, suka iya ternyata suka banget karena apa ya beda lagi gitu hmm. dan pada saat ditawarin main film yang untuk jalur bioskop membawa nama pariwisata Lampung juga makin suka lagi dan membeli film sudah saya ya. Kalau ini berapa film ya? Kalau ini berapa? Kalau ini itu mungkin sekitar tiga sampai lima lah ya. Hmm. Kalau yang nasional ataupun festival itu yang jalur biasa tiga. 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 Yang paling menarik apa? Wah ini udah tiga film terakhir udah menarik semua nih karena <laughs> udah menyangkut seni dan budaya. Atau karakter mungkin yang diperankan mungkin? Iya kalau di film boleh sebut ya? Boleh. Film yang Ayu Dedas jalan pulangnya itu itu kan mengangkat kapasitas terampung. Hmm. Itu aku uh, berperan sebagai Om Agus di situ. Nah, itu karakternya gimana? Karakternya itu dia sebenarnya uh, humanis ya, nggak seperti sinetron yang bakal ah, benar jahat jahat tuh enggak dia humanis. Mas artinya. E, seperti layaknya orang biasa, cuman lebih banyak main, main dalam gitu ya, main dalam. Kalau di film yang kedua, di Kaya Pendekar Kapur, itu mengangkat budaya silat Lampung, jadi pendekar. Oh, jadi pendekar. Pendekar yang baik atau dia? E, e, yang dia? Yang baik, yang baik, yang, yang baik. Yang baik. Yang baik. Okay. Ya, jadi, e, harus di kontraknya itu, harus ngitungin kulit, ngurusin kumbuhin e, cambang, kumis, e, bisa silat. Jadi latihan semua tuh. Jadi butuh waktu berapa lama tuh? Untuk Kita di karantina dulu tujuh hari untuk latihan silatnya. Terus untuk nungguin kumis ini kan memang setiap hari dipotong. Oh, memang ada. Memang ya? ada. Jadi kalau udah seminggu ya, ya, ya. udah bonrom banget gitu. Oh. Kalau film yang ketiga untuk festival ini lebih lebih unik lagi, lebih seru lagi karena alhamdulillah bisa berkesempatan uh, belajar langsung dengan Kak Iswati. Hmm. Satu frame juga dengan beliau. Iya, langsung dengan Iswati. Iya, langsung itu suhu banget. Terus. Uh, Jadi, Serdam the Dead, Serdam the Dead Pistol. Ya, jadi aku berperan sebagai Pun Ibrahim. Mm-hmm. Itu seperti tetua adat gitu yang agak agak antagonis gitu ya. Dia ingin uh, tipikal yang ingin kemauan jujur kita atau mungkin yang lain. Jadi agak antagonis. Gitu. Tantangannya di situ harus pakai bahasa Lampung. Oh. Sementara kita ini Sunda habis gitu. <laughs> jadi walaupun bukan bahasa tapi logat kali ya. Bahasa Lampung dan logatnya udah dikuasai, oh, jadi okay. logat Lampung kan beda-beda tuh ya. Satu ini gimana? Apa yang mana? Indo apa? Gak ada Joni. Gitu. Ada seperti itu nyadir. Karena di du- ucapin tuh kurang, kurang, kurang latihan terus. Jadi mau nggak mau akhirnya di dinter dulu sama Esther. Untungnya beliau tuh mau ngasih ilmu, mau mau apa namanya nemenin Ridi ngawal gitu. sampai akhirnya ya alhamdulillah dapet yang di mau sebentar ada. Jadi setiap perjalanan itu adalah pelajaran mungkin ya? Betul sekali. Lagi, ya. Di film-film pun kita bisa ambil hikmah-hikmahnya gitu. Dan ini film sedang ini bagus banget ini ceritanya gitu ya. Ada beberapa adegan yang aku tuh cuma ngomong satu patah, dua patah kata, tapi di dalam itu hancur, campur aduk, harus nangis, harus gimana gitu. Jadi, Jadi lebih ke ekspresinya? Ya, berat banget gitu. Sampai sutradaranya sama produser bilang ini cuma dua kata, Tapi di dalam ini itu ada ada perasaan yang campur aduk dan harus kelihatan di wajah. Wah oh, itu berat banget buat kita yang <laughs> yang memang nggak ada basic theater, basic acting kan sulit banget. Yeah. Tapi untungnya konsultasi sama Kak Iswati dia kasih banyak uh, clue. Jadi uh, profesi udah banyak nih sebagai theater itu mencakup sampai ke film-film film. Yeah. Uh,